français, il euh, n'y a rien. Ou... On peut essayer. On peut essayer. Ouais. C'est facile avec le masque. Comment se passe ce, ce début de semaine comment, comment, comment on se trouve quand on est en finale de, de championnat de France euh, On est très content d'avoir notre, euh, notre semaine, de, semaine de travail. Euh, euh, on n'est pas en vacances, c'est notre semaine de avoir la chance pour créer quelque chose de spécial pour le club, pour La Rochelle. Donc, on est, on est très content d'être ici. Est-ce que c'est on sent, dès le début, là, c'est une semaine pas comme une autre, qui a plus de focus encore que d'habitude Oui, ouais, euh, on sait que c'est euh, une grande occasion pour tout le city, tout le club, mais on a euh, essayé de faire la semaine comme d'habitude, comme, comme une match normal. C'est juste un autre euh, 80 minutes pour, euh, pour faire notre jeu, pour euh, rester dans notre structure, notre, euh, euh, quelque chose qu'on on va faire dans toute la saison. Donc, euh, on va se concentrer sur notre euh, process. Et, c'est un autre match, mais... Mais c'est encore pour nous. C'est la cinquième fois cette saison. Oui, c'est vrai. On, euh... C'est votre pire cauchemar de la saison Pardon Vous êtes votre pire nightmare de la saison Votre pire nightmare Le Toulouse, playing Toulouse. Ah, non, c'est vrai. On a déjà joué contre quatre fois et uh, on perd le quatre match, donc... Uh, oui, c'est une autre chance pour jouer contre une équipe comme Toulouse, une grande équipe, euh, euh, Champions d'Europe. Et pour nous, c'est une, comme, comme je dis, c'est une grande opportunité de créer quelque chose de spécial. Euh, oui, c'est peut-être le, en anglais, il dit le third time lucky, mais hopefully c'est le fifth time lucky. We beat them. Toi, comment tu te sens personnellement depuis euh, quelques semaines euh, Je me sens bien. Je suis très euh, excité, excité pour jouer, d'avoir une autre chance euh, à la finale. C'est la première finale pour le club en top 14. Et, uh, yes, I'm very, very excited to have another chance to play against Toulouse. And, um, Yeah, I feel good, feel very excited to play and can't wait for, for Friday night. En fin de saison, là, tu joues uniquement les gros matchs, la finale de Coupe de Champions League, le final de Top 14, la finale de Top 14. Oui, oui, c'est vrai, on, on a beaucoup de grands matchs uh, cette saison et c'est, c'est, pour ça, c'est pour ça on joue rugby, de jouer le match comme, comme ça, comme la finale, la uh, chance de gagner le titre, donc uh, uh, yeah, very, very happy to have the chance to play in the, in the big games. Est-ce que toi, personnellement, tu es revanchard par rapport à la finale contre Toulouse, contre le Leinster, tu t'avais raté plusieurs coups de pied, est-ce que tu as un sentiment personnel euh, de revanche Oui, uh, après la finale de Europe, j'étais très, très déçu avec uh, le résultat et avec mon performance. Uh, c'était une, euh, une semaine ou deux semaines euh, dure pour moi, mais euh, après, euh, après les deux semaines, j'ai besoin de euh, jouer encore juste pour, pour créer mon tête et continuer avec euh, notre jeu, avec mon, mon jeu. Et, euh, de, d'être ici maintenant avec une autre chance pour, comme je dis, créer quelque chose de spécial, c'est, c'est super. On sent que la, la prolongation de ton contrat t'a donné euh, de, la, de la confiance, de l'assurance aussi. Tu te sens mieux depuis que tu as signé euh, ce contrat d'un an Oui, bien sûr. Je uh, vois mon futur. Je sais ce que je vais faire l'année prochaine est bien. Bien sûr, ça fait plus facile de jouer et de jouer sans pression et de se préoccuper des contrats pour les prochaines années. Yeah, definitely happy to be in La Rochelle for another another season. You talked about the pressure uh, uh, after Twickenham, after the Champions Cup final. You said you perhaps you put too much pressure on yourself. How do you 
prepare the final or differently to, to, to foresee the final? Yeah. Um, yeah, like I said before at the start, I think <coughs> the Champions Cup final, we, as a whole team, we sort of, you know, it was a big, big occasion for us and we, we built it up like that. So we didn't just focus on what we do every week and to prepare for a game. So I think that's what we've already talked about this week, just um, taking it as another game, being able to prepare like we normally do. And it's just another 80 minutes of rugby to, um, to, to do our jobs as a team and as individuals in the team as well. Yeah, well, the champions like you, sometimes the, the fall happens, but the most important thing is the rebound. How could you explain such a rebound after the, the final, the losing final? Yeah, exactly. It's uh, it's about how you come back, like you said, the rebound. So I think, you know, as a whole team, we're all very disappointed after that game. And it would have been easy for us just to hold on to that disappointment and, you know, finish the top 14 season. You know, we could be on holiday already if we, you know, didn't come back as as we wanted to. So I think the whole team and the whole club has come back well. And we knew we had a, another chance at, you know, top 14. Um, so, yeah, I think it was good the way the whole team has bounced back and we have another chance to um, finish the season well on on uh, Friday. So the a huge concussion held uh, last Saturday. Will you understand if the next... Friday, you play against Roma, so, in Tanak? Uh, yeah, I'd be, uh, yeah, surprised. The, the tackle that he took, he looked, it looked pretty bad. But, um, yeah, obviously, I don't know what's happening with him. It was good to see after the game that he was up and was interviewing and he was talking fine. So, uh, hopefully, he, I hope he's not too bad. And, you know, it looked, it looked pretty scary at the time. But to know that he's, after, after the game, he was well and, Um, and good spirits is hopefully doesn't have any effects from it. Après la demi-finale, euh, Kevin, <coughs> Kevin Gourdon a dit euh, en finale européenne que vous n'aviez pas totalement joué votre, votre propre jeu, votre jeu habituel. Est-ce que là, le, le mot d'ordre cette semaine, c'est de jouer vraiment votre jeu euh, normal Oui, c'est ça. On était un peu euh, timide dans la finale européenne. On euh, n'a pas. I had to play you, not you, not attack. Um, uh, on fait beaucoup de mistakes, beaucoup de, beaucoup de fautes. Um, donc, c'est pour ça, on a déjà parlé à toi. On joue, not you. On attack, c'est match comme, comme d'habitude, comme un autre match. Uh, c'est 80 minutes de, de jeu, not you. And de faire, um, si tout le monde connaît l'euro, fait l'euro, c'est. Uh, it will be good for us to. Um, to go forward in this game and not make the same mistakes as uh, the European final. Ce sera le dernier match de, de Jono. Uh, Qu'est-ce qui t'a apporté, toi, personnellement? Uh, tu peux répéter? It, it will be the. the, yeah. the, the last, the last game, game of Jono. Uh, what uh, what did he bring to you? Um, personally, personally, he brought uh, a lot of confidence in in myself and my ability to to play and to be able to run the game. Um, obviously, playing in New Zealand, I'm used to New Zealand coaches, so it was good to be able to come to France. And then, in my first year, he was here, you know, halfway through the season. So it was something that I was familiar with, having New Zealand coaches and the way he runs things was, uh, um, I, I think it sort of helped my game. And um, yeah, he's going to be he's going to be missed by the club. And um, yeah, we very much want to uh, make his last game with the club a, a special one. Another question on Romain Sazi, uh, qui est le capitaine. Que... Qu'est-ce que tu en penses de ce capitaine Toi, tu you were in New Zealand, you, you, you knew uh, New Zealand uh, captain, but how, he, how is he uh, for you? Uh, is he a uh, typical French captain or, or not um, He's just a typical leader. Um, he leads men, he leads uh, 
with his actions and with his speeches as well, the way he uh, gets the boys ready before the games, throughout the week, the way he um, talks to the team and makes sure everyone's on the same page. And um, also on the field, he's a, he's a calming influence as well. You know, you don't want leaders that are, you know, yelling all over the place. He's, you know, he's calm and he brings everyone together. And, um, yeah, like he's played 250 plus games for the club. So it tells you uh, what sort of person he is, what sort of player he is. So, um, yeah, he's a big, uh, big player for us as a, as a team. Tu es déjà allé au, au Stade de France? No. Ça te... C'est ma première fois, on va dire ça. Au jeu, il faut mise en place. Est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour toi, ce stade Oui, c'est, c'est un stade euh, énorme. Je, quand j'étais jeune, j'ai, j'ai vu le All Blacks quand, quand ils jouent contre l'équipe de France. J'ai toujours voulu jouer au Stade de, stade de France. Um, watching the, the old Top 14 Finals and what... Uh, big occasion it was, it's going to be, obviously it'll be a little bit different with uh, COVID and the number of fans, but it's still going to be a huge occasion for us and something that I'm very, very much looking forward to as well. Il y, a, il y a quelques semaines, Ronan disait que en vue des phases finales, tu serais le, peut-être le, l'homme le plus important du club. Est-ce qu'il te le dit ça aussi Toi et, et Jules d'ailleurs, hein, les, les deux dix, ouais. que vous soyez les plus importants euh, Uh, ça, je pas. The most important person in, in the club is the team. Oh, that's pretty special. <laughs> um, I, uh, yeah, yeah. A team has a big role in uh, running the game and making calls and stuff like that. But for us, it's definitely a, a game of the whole squad. Like I said before, everyone knowing their role and doing their role um, makes the job as a 10 a whole lot easier and you know when your forwards are going forward um, it makes the makes the 10's job easier as well so for us if everyone does their role um, everyone knows their role everyone does their role it makes it easier on everyone else to, to do their role so yeah I do agree the 10 does have a, a big role to play in calling and um, running the game but we uh, we're very much a a full collective of 23 players and everyone in the squad. Est-ce que tu fais un, un travail spécifique sur tes tirs au but en ce moment ou, ou tu changes pas du tout ta, ta méthode No, je, j'essaie de garder la, mon même uh, process pendant la, la, chaque semaine. Donc, uh, je sais c'est un grand match, mais je reste dans mon système, mon, uh, mon chaque jour pendant la semaine. Je fais, je fais le même. Yeah, you have you played against the uh, British Lions with a lot of passion in the town. Is it such a week with passion everywhere? Yeah, it's it's awesome to be fair. It's, uh, it's there's a lot more passionate fans here in France and uh, in La Rochelle than here is back in Zealand. And you know, I I love it. It's awesome how the the whole city gets in behind us and you know everyone. Everyone supports us, you know. I saw some videos of of the port after the semi final, and it's it's uh it's awesome. So I'm hoping that we can create something special on Friday and be able to come back and see everyone celebrating and all celebrate as a as a city after. À propos du match qu'on peut Racing, est-ce qu'il y a des des points euh, qui ont été plus négatifs que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer par rapport à ce que vous avez pu faire contre le Racing? Uh, oui, notre, notre France était très, très top. Um, Racine, ils ont une très bonne équipe avec uh, la qualité de Twaka, c'est énorme. Et notre, notre défense était très top, mais je pense que on laisse peut-être un ou deux essais sur le train. Le dernier, le dernier action avant le mi-temps, on était en en uh, attaque et on n'est pas solide dans le uh, raclage et on manque le ballon. Uh, donc, on essaie, on a besoin d'être un peu plus 
So, uh, so not the tech uh, sets me. C'est un TJ vraiment veut de gagner. C'est un uh, avant je arrive en France, je, quand je signe mon contrat, je, uh, je regarde beaucoup de matchs sur YouTube, choses comme ça, et uh, j'ai vu. Uh, I saw what the Brennus means to to France and to uh, you know how big the top footing is and how special it would be to win it. So it's uh, very much something that I'm looking forward to to playing in on on Friday.